。爱的味道留在相遇的那天，回忆里面究竟藏着什么？我们的爱。浪漫了整个夏天，许多少人才没与你错过。我们的故事也许没人在乎，我只想紧紧拥抱你，心跳让你听到时光尽头。哎，吴岩，这里呢？这里面啊。哦。哎，你来了，给我五分钟啊！我现在很忙，你自己变忙。甭管我。豪景酒店刘董的秘书打电话来说，刘董很满意我们那批古董家具，让我们去签约。哦，今天早上他给我打过电话说过了。你怎么没有跟我讲？你现在连话都懒得跟我说是吗？呃，胡爷，呃，是因为我早上实在太忙了，所以忘了。陈小雷，你做什么对不起人家的事啊？哎呀，我没有，都怪我妈，非拉着我跟她看电影。现在好了，我们好好的工作关系，呀，不尴不尬的。说你那么简单的事，女孩子嘛，说几句好听的哄哄她，没事了嘛，你们一起工作没那么尴尬呀，是吧？那夸人也要发自内心啊。随便一句嘛，你就说他哇，你这身衣服真的很好看啊啊！原来你这么说，我今天才发现，啊，真好了。哎，不行不行不行。哎，我跟刘董秘书约好了，现在去签约。好的，知道了。胡燕，郑丽也好好跟你说。说。胡爷，你这身衣服挺好看的，真的是。我都穿了一年了。你看，我就说不行嘛，夸人要发自内心，否则一定穿帮。我穿了一年呢，真够省的。哎哎哎，没事，来。说正经事，喂，有工作我看看。什么？那个，我帮龙太做那个计划书，给点意见。哎，我再一次提醒你啊，这个项目真的不错，一定要拿下来。听见了吗？哎呀，真好！现在小萌呢，负责飞燕的别墅的项目，你呢又在争取龙太的项目。真替你们高兴，一定要顺利啊！嗯。谢谢盒饭，很好吃。谁啊？啊？你猜啊？洪警官。哎，不管你们这些啊，
情情爱爱的事情了，哎，好好聊吧。走了，我有空帮我看看。知道了。晚上我过来验收盒饭，看你有没有吃完哦。盒饭早吃完扔了，晚上我去帮妹妹买自行车。我陪你去吧。自行车不错呀，哎，我喜欢这台，限量版。张磊，嗯，你别忘了，我们是来给妹妹买车的。哦，对对对，看一下嘛，顺便看一看。啊，在这怎么办啊？他他有事儿，买辆自行车我出马就好。哎，你干嘛想着给妹妹买自行车啊？我之前答应他了，要带他去公园骑车的。啊，去公园骑自行车，嗯，他一定会很开心的。哎，这辆不错呀、啊，你看看，大小很合适，能折叠，能调高低，是吧？嗯，样子也挺好看的。妹妹应该会喜欢。嗯，就他了吧？要不这个？就这个，好吗？嗯，你好，你好，两位是刷卡还是付现啊？刷卡，刷卡啊！哎，我来付，我来吧。哎，我来。哎呀，我是他爹爹，我是他妈妈。让我来吧。下一次你给他买就好了。哎，你说，麻烦按一下密码。范小磊，你明天不会又给我送盒饭了吧？怎么了？不合胃口啊？不合胃口就换一家。没有不合胃口，特别好吃。我只是不想让你麻烦了。也不麻烦，不就送个饭吗？有什么麻烦的？可是我觉得你每……哎，别别别别别可是别可是啊！我不是说好了吗？你的第一个作品，算是我们三个人共同完成的。那么什么叫共同完成呢？那我总要出一份力啊，这就是我出的力，我要让你吃饱、吃好、吃的舒舒服服。我真是说不过你，说不过我就别说了，快快听首歌，快自己选。我不会，我给你开了，好，自己选吧。<笑>我说童丹，你吃饭可不可以专心一点呀、啊？嗯，我有在吃啊。还看手机？嗯。怎么啦？姐，我今天才知道，只有四个字就能让人郁闷一天。哼，哪四个字这么厉害啊？一。不不回，谁一读不回啊？来，我们敬，一读不回，干杯！嗯，好酸啊！嗯，快吃饭，我凉了。啦，小心你消化不良。那，吃完青菜。哎
，丽小姐回来啦。小姐要回去。啊。嗯，哎，妙妙睡了，左先生在房间里忙呢。嗯，啊，丽小姐，对了，鞋柜里有一双新的运动鞋，我以前没有见过，是不是你的？新的。嗯，那我也好看看吧。好，那我先走了啊。嗯，你行慢着。好。嗯，这是什么？鞋啊！废话，我当然就要这个鞋。这是谁的？不知道。不知道？不知道，那怎么会在我鞋柜里啊？哎，好吧。这个鞋本来是给你买的，那你为什么不给我？呃，因为因为我知道了，肯定是因为那天郑磊也送了我一双鞋，不好意思拿出来是吧？才不是呢！肯定是的，你把我脚弄伤了，就想拿这双鞋给我赔不是，对不对？是、啊，他就想给你买一双好一点的运动鞋。不过郑磊已经给你买了，那就算了吧。本来想拿去退的，结果那发票丢了，所以退不了了。退什么退、啊？我挺喜欢的，我现在就试试。嗯、这个尺码刚好，还有这个款式。我喜欢，好看。哦，对了，你今天跟忙什么去了？怎么没有跟我们去买自行车啊？你们去买自行车？对呀、啊，我今天和郑磊一起给妙妙买自行车，我有让他叫你，你不知道吗？哦，对啊，他我知道啊。嗯。但是我今天没时间。那自行车呢？啊，自行车藏在郑磊他家里了，明天他就拿过来给妹妹一个大的惊喜。好吧，那我不打扰你了，你好好工作吧。好，谢谢你啊，西嗯，不用客气。这几个字儿，今天好吗？还行。午餐吃了没？还没。你为什么还没吃？当我问到你为什么还没吃，他就不回我。哈，这个静蕾啊，说话还真是简洁呀。哎，你说这平时怎么教育孩子？我每天跟着毛豆后面叨叨叨叨叨叨的，他还不是嗯乱七八糟的？嗯。姐，嗯，你说他为什么已读不回啊？哪有那么多为什么？已读不回，就是这个男人根本就不在乎你。嗯。哎，姐，你说他是不是没带手机啊？哎呀，哎，姐。你说他是不是手机没电了？也不会啊，他那个手机
充五分钟电能打两个小时电话，也不会没电。哎，姐，那走。哎哎哎，姐姐姐姐，你干嘛呀？嗨。毛毛妈妈，有什么事情吗？嗯，晚上好啊。哎呀，政委啊，是这样。嗯，今天我和我妹子这个手机啊，好像抽风了，就是也发不出去任何短信。我在想，这是不是信号有什么问题呀、啊？嗯，你方便看一下你的了？可以啊。你你看看，你看看。哎，你没什么问题，我这边信号挺好。还真是，满哥。哎，那你方不方便我来做个测试啊？测试，哎，方便啊，你你，好好好，等一下啊，啊，好了，啊，有了，已已读不回非君子，嗯嗯嗯，郑磊啊，你手机也用，借我用一下啊，哦哦哦，再发一个，嗯。丈夫，看到了吧？这手机信号还是蛮好的啊！已读不回，非君子，有来有往，大丈夫。嗯，这看来这手机一来一往的是没有什么问题哈、啊。哎呀，那信号的确挺好，那麻烦你了啊！谢谢谢谢谢谢啊！没事没事没事没事。哎，那我们就不打扰你了。晚安了啊，晚安晚安。晚安晚安晚安。你邻居太靠谱了，走走走走。哎呀，童丹，我说什么了？我就说了吧，他手机根本就没坏。哼，哎呀，姐，你说你干嘛给他发那样的短信啊？你傻呀，这姐姐这是在帮你呢。我告诉你，他已读不回，就证明他不在乎你。这女人呢，要矜持一点，要让男人追自己，而不是你去。童丹，童丹，起床了，太阳晒屁股了啊！童丹，你怎么了？你快点起来呀！你帮我管毛豆，我得去买菜呢。干嘛？快起床啦！嗯。怎么了？姐，你说你昨天干嘛跟他那么说呀？这以后楼上楼下的还怎么做邻居啊？<笑>你可真逗啊！是你一会儿怀疑人家手机没电，又是手机坏掉的，我不是去帮你找答案吗？哦，你反倒怪起我来了。嗯，好吧，好吧，那就怪我自己了。你当然要怪你自己了，赶紧起来吧，别放在心上，也许人家根本就没往心里去呢。啊，嗯，这日子没法过。好了好了，那，赶紧看看手机，十点钟唯品会就上新了，里面东西多着呢。哎，你淘淘好东西，打扮打扮自己。这女人呐，每天把自己搞成这个鬼样子，我看你怎么吸引男人。快点起来了，帮我带毛豆去买菜啊、哦。其实呢，这男人呢，就分为两种。啊，一种就是一见钟情，啊，一种呢就是那个日久生情。那如果一开始不能一见钟情，那只能慢慢的日久生情，明白了吧？明白。哎，给给你打个比方，比如说啊，你要是正面进攻失败的话，那你就从侧面，呃，侧面进攻，就是先从他的亲人、朋友、好友之间下手。
好轻松。不要害怕，弟弟在后面。好，加高度。太高了。太高。试一下，怎么样？可以。后面可以啊，前面呢？嗯。把手怎么样？没问题。没问题。要再调高一点。不要。OK。嗯 ，OK。OK， 那就很好。这可是阿姨精心为你挑选的，还不谢谢阿姨？谢谢阿姨。妹妹现在是不是迫不及待的讲其他呀？嗯。妙妙，你先下来。一下，妙妙，你找妙妙，在家哦。妙妙，电话。喂，毛豆。哦，嗯，妙妙，嗯，我小姨说要带我们两个去玩飞盘和骑自行车。哦，好，我问一下，爹地，毛豆的小姨说要带我跟毛豆去玩飞盘，可以吗？可以呀、啊，不但可以，我们可以陪你一起去啊。嗯，嗯。毛豆，那等会见喽。好，等会见，拜拜，拜拜。不错呀，小子，给我吧。小心，我等会儿接着。放放，闭嘴吧！你快换衣服啊，我去换衣服。要去了吗？那我们去换衣服吧。嗯，去吧去吧，赶紧去。搞定，这不错呀啊！哎，还可以吧？怎么样？哎，昨天你们去买车，你们不叫我去啊？我主要考虑到妙妙在台湾的时候呢，上下学都骑脚踏车，在这里没法骑，给他买一台喽。呃，星期六、星期天呢，可以去公园里骑一骑嘛。你怎么不给我买一台啊？我也很喜欢骑车的。好啊，我给你买一台好了。哎呀。你是不是有什么意见啊？就这么点小事情还问来问去的，给妙妙买自行车是小事啊，现在买自行车，以后就买汽车，是不是？好了，再见，我们一起去吧。我不去了。啊？老八一起去呀。去呀。哦，我不去了，我。我昨天没睡好，我我又要补补个觉呢，好吧，你们去。嗯，行吧，让老爸好好休息吧。嗯，走了走了走了，拜拜。让拜走，走啦。拜。懂什么？小鱼今天要逆袭一下。哎，为什么逼我打电话约妙妙？本来想在家睡个大头觉。小孩子老在家睡觉睡成猪了。这太阳这么大，你应该出来运动运动啊。哎，谁不知道小鱼是想和雷叔叔约会？哎，一会儿他们来了，你不许乱说啊。嗯，那可没准。你跟我说的，来吧，慢点啊！嗯，毛豆，哎，妙妙这里，哎，郑磊，啊啊,啊，上次实在不好意思啊。哦，没事儿没事儿，小孩子的事儿嘛。李叔叔。我小姨、哎、哦，没事，小孩子乱说话。我们也是因为看着天气好嘛，带着妙妙出来玩玩。哦，那你们去玩吧。嗯，慢点啊，慢点，慢点，慢点。妙妙，小心点儿。嗯。妙妙，这是新车啊。先骑骑试一试，嗯，怎么样啊？这台车好棒哦，好棒
，看我就说很棒啊。我觉得我们下毛豆以后的周末都可以带他出来。别提那么快。以后到了星期六、星期天，只要天气好。看我。看你，<笑>你小心啊！看你，啊？对啊。妹妹冷不冷啊？<笑>慢点，慢点，慢点。以后那就，如果是星期六、星期天，那么我相信你肯定有空。对。那我们就带他。我没空，我也要挤着。好啊。如果我我没空的话，你带他。说好了。说好了。OK， 好。头晕吗？一直转圈。啊？如果晕了呢？爹爹教你啊，反过来就好了，反骑就好了。不行，我看着他，我有点头晕。哎，你慢一点。毛豆，你慢点儿。妹妹玩的好开心。渴了吧？嗯。来，喝点水。谢谢。是说你有一篇文章写得很好，嗯？哦。老师夸你文章写得好，怎么就一个哦啊？只是一篇文章没什么吧？你知不知道老爸小时候每一次写文章啊，要不就是给老师说骂骂呼呼，要不就是说我写得太少。文章写得好能被老师夸，很厉害的。你们写的是什么题目啊？我的妈妈。真的？嗯。那你写的什么？我背不起来了。好吧。那你文章发回来的时候，一定要给老爸看啊。嗯。好吧。嗯。那、啊、进去写吧。公干，干嘛脸色这么难看啊？嗯，让我猜猜啊，啊，会不会是因为今天妙妙在公园里投到别人怀抱，所以不开心啊？我大嘴巴吗？我跟你说啊，你要理解小孩的心理啊，你要研究透彻一点。说完给你看，比方说你跟个小孩说是吧？小朋友，你过来，你过来，过来。我他会觉得你问我过去干嘛
。那如果啊，你能要零食，是吧？小朋友，你过来啊，你过来，过来。他看到那个零食，他就会主动的靠近你，懂了吗？他又不是宠物，你以为小孩都是宠物啊？拿个零食他就过来。就是个比方，怎么这么多年还那么笨呢？你啊？哎，嗯，你今天在公园说你有喜欢的人了，是谁啊？没有啊，没有吗？那就好。我们之前都说好了，你要有喜欢的人，第一时间要告诉我，我要帮你留意的。你以后别想进去了。我啊，你就别操心了。我能不操心吗？你喜欢什么样的女孩？我们公司啊，女同事特别多，各式各样的，我可以给你介绍。她喜欢什么女孩不重要，最重要的是有很多女孩子喜欢她。郑磊可吃得开了，告诉别别别别乱说话。胡燕不是啊，佟警官不是，你说，我说你怎么怎么把我外推啊？那行，那我把你往里推，嗯。怎么样？哎，我告诉你，他喜欢什么样的女孩子啊？眼睛大大的，啊，嗯，睫毛又长又翘的，鼻子又高又挺的，反正就是嗯，该凸的凸，该翘的翘。最重要的是，心里要善良，要充满了爱，又充满了正能量，是不是啊，小美？你喜欢芭比娃娃啊？我看芭比娃娃是那样的吧？世界上哪有那么完美的人啊？你就不要要求那么高了，小心找不到老婆。找不到就找不到呗，我总能等到他。等到谁啊？对不对啊？啊、等你，老公啊！啊，你前凸后翘的啊，你大眼睛长眉毛，都是你啊！干什么？嗯，我在看妙妙的联系册呢。对了，姜老师说妙妙这一周的作文写的特别用心，你有看到吗？没呢。我跟他说了，等作文一发出来，先给我们看看。嗯，他能写些什么呢？好想看到。我知道他写什么。什么？我。我什么？我的柠檬水。喂，什么乱七八糟的？修的好吗？我试试啊，应该没有什么问题。哦，对了，啊，妙妙为什么叫小萌姐阿姨呀、啊？要给他时间呗，得让他心甘情愿的叫妈妈。哦，难怪呢，怪不得妙妙跟小萌姐那么生疏。如果我妈把我丢下八年，再回来找我，我一定也无法接受。啊，无知的爱情啊，毛豆，弄那么多话。嗯。郑磊，你要是结婚生孩子，啊，一定是一个好老公、好爸爸。我现在已经是好爸爸了，可还不是谁的好老公啊？啊，这已经黑白分明了嘛？你分明就是想让他当你的好老公。毛豆，闭嘴。嗯。
。我看你跟小萌蝶挺熟的，那她是妙妙的妈，你是妙妙的 daddy， 虽然不是亲生的，但是比亲生的还要亲啊。那你们是不是就可以名正言顺？矛盾好了，来。哇，这，去玩吧啊，拿着。棒。太棒了，小姨都不知道怎么修，这机器人坏了好久都不能玩。哎，我这不是找磊叔叔给你修好了吗？玩吧你啊！哎，小姨啊，你就是这么心狠手辣，所以才没有男生敢追你。毛豆，你能不能不要乱用成语啊？小心我回家收拾你。好了，搞定。这么厉害，这么快就搞定了。一点小事儿嘛，这个还修不好，我怎么当好爸爸？这次的作文呢，我让同学们自由发挥。妙妙呢，选了一个很特别的题目，而且写得很好，你要不要看看？好这个我看，不客气。你没去吃饭啊？你上午请假了，有事儿啊？嗯。什么事儿啊？小萌。我们现在共同负责 C N 的案子，你又是项目负责人，你上午开会没来，总归有个理由吧？家里的事，家里什么事儿啊？是小狗走失了，还是你妈住院了啊？还是房子塌了？是我女儿。你有女儿？你不是单身吗？我是单身。但我有个女儿，我刚去了一趟学校，因为她写了一篇文章，你看。从小我就没看过妈妈，因为妈妈在我出生的时候就去了美国。我没有被妈妈拥抱过，也没有闻过妈妈的味道，所以我觉得没有妈妈。有一天，她从美国回来，带我来到上海，我们一起生活。我不习惯她是妈妈，就叫她阿姨。我不知道什么时候会喊她一声妈。但是我想，现在就跟他说：“阿姨，谢谢你带我来上海，有你的生活，其实也不错。”其实我在等他喊我一声妈妈，虽然不知道要等多久，但我会一直等下去的。我们一起等吧。我妈是早发性失智症，现在连我的名字都不记得了。我也在等，等她可以喊出我的名字。原来，我们一个是等女儿的妈妈。一个是等妈妈的女儿，我们都在等爱的呼唤
你看这座城市，有千千万万个家，每一个家都有一盏灯，每一盏灯下都有一个家的故事。你还好吧？突然间那么感触。每一个家里面呢，都有着外人看不到的快乐跟悲伤。我们能做到的。就是放大快乐，忘掉那些悲伤，并且要相信未来会越来越好的。好心灵鸡汤啊！我给你看个东西。干嘛？淼淼写的作文。淼淼跟我说，他没有给我们看。是他不太好意思。在我看来，我和妹妹的关系快出了一大步。开心吧？再见。谢谢你。这些日子，我跟妙妙跨出了一大步，都是你的功劳，你帮了我很多。这八年来，你养着我的孩子，八年之后，你又继续帮我认回了我的孩子。这些日子，不仅是在我生活上，还是心理上。我和妙妙都熟了很多，真是有一种千山万水、沧海桑田的感觉。今天我忽然就懂了，生活的本质是苦的，可我们为什么还要坚持的活下去？那是因为我们都知道，我们再苦再累，身边都有一个人。一直陪着你，有你真好。爱情是不归的。就。